，王爷，不好了，不好了！银相说王妃不舒服。什么？还说不喜欢王妃呢？王爷，等等我。小姐已经查明了，是苏玉婉的人动的手。哎呦我去，这苏玉婉没完了是吧？这都心眼不够。那苏不好。小姐，哎呦，我没事。想不到这妖劲还挺大。这苏玉婉肯定是疯了，还给我下毒，我惹不起还躲不起吗？明天咱们就走，赶紧离开这是非之地。段承轩，我的毒。是苏玉婉下的，你知道吗？嗯。段承轩，我们……你刚解毒，身子还弱，切莫说话了。我们合离吧。天色不早了，你好好休息，我先走了。银翘，小姐，收拾东西，咱们明天就走。苏云婉那个大小姐，我可惹不起。明烟，你看我这新买的别院如何？嗯，确实挺安静的，还有这些花花草草，东西也不错，挺好的。我就知道你一定会喜欢的，这套别院啊，是我特意买给你的。啊？我知道你在二哥府上过得并不舒心，所以特意精挑细选了这套别院，希望你明日就搬过来住。好呀，那我明日就和银桥搬过来住，你可不许反悔。不反悔，走吧。婉儿，你我同门，明烟也算是你的嫂嫂。你太让我失望了，轩哥哥，你这是什么意思？如若你继续如此，王府怕是容不下你。你这是要赶我走吗？师傅医院，我不会赶你走的。那顾明烟有什么好的，让你们一个个都如此痴迷于他？婉儿，你莫要伤他。明烟，我一定要杀了你！王爷，不好了！王爷，王妃带着银翘要离开王府了。什么？今日收拾行李，可还来得及？我东西又不多，剩下慢慢收拾就行了。明烟，三弟，二哥。明烟，你要离开王府吗？对，这是为何？如果是婉儿，我已与她说清楚，她不会再叨扰你我。程月，我们走吧。明烟，二哥，请尊重明烟的决定苏姑娘，你找我？我要你杀一个人。王爷，王爷，王爷，为何如此慌张？王爷，三皇子要带王妃离府了。什么？明烟。你行李收拾的怎么样了？若是人手不够，尽管告诉我，我派人来帮你。放心，我有银翘呢。再说了，这点东西算什么呀？嗯，嗯，<咳>没事吧？是不是余毒未清，落下的病根？你，你怎么了？程玉啊，你放心，本姑娘福大命大，不会让小人得逞的。若你早日搬到我的别院。竟无人敢害你，小心！
明烟，你没事吧？我没事。程玉，明烟，没事吧？我没事。段中宵，小心！小心！程玉。木青，怎么样？有没有事儿？暂无大碍，性命是保住了。轩哥哥，过几日木青回山，你与他一起。为什么？我不走。婉儿，我是万万没想到，你现在连人命都不放在眼里了。若不是，若不是老三替明烟挡了一剑，他怕是……你让我如何还敢继续让你留在府里？不，我不走，轩哥哥。明烟，你怎么来了？你替我挡了一剑，我当然要好好谢谢你啦。来，趁热喝。是你亲手煮的。是我亲手安排银翘煮的。哎呀，别管那么多了，来，快趁热尝尝。哎呀，我们都那么熟了，你受伤不方便，我喂你啊。王爷，你怎么来了？你来干嘛？婉儿来探病呀，不知三皇子身体可还好？都说王夫人心善，现在看来果然如此，连一个无名无分的小丫头都敢来关心本人。我是无名无分，可顾明烟。你不也还没拿下？关你何事？我是可怜你呀、啊！可怜我，苏姑娘。听闻前几日二哥想要赶你出府，我看呀，你还是多关心关心二哥，让他把心放在你身上。你，段成玉。我们。
你受伤。王爷，您别歇了，吃点东西吧。王爷，这些年我一直侍奉您左右，您心里想什么，我还不清楚吗？王妃来之前您什么样？王妃来之后您又什么样？如今三皇子他这般，您也应该再表示表示啊，不然，王妃可就真要被三皇子拐走了。这是什么？他能帮你得到顾明烟。这么好的东西，怎么不用在二哥身上？你若能和顾明烟在一起，那我自然就用不着他。把这个扔掉，这是什么？上好的补药。对了，找机会杀了他。为什么？他好像已经发现了我的身份。苏小姐，她好像没这个脑子。宁错杀，不放过。程云病情已经好转，等他好了，我们就搬走，离开王府。咪，咪，上次的事，考虑是怎么样？嗯，哎，今天天还不错。你是否考虑一直留在王府？段承轩，他值得我留下来吗？明烟他会为我留下来吗？就要回星城山了。你回去了，有穆青照应，我也放心。你若有什么难处，可托人送信于我。我就知道，我就知道，你放心不下我。你也喜欢我的，对吧？你娶顾明烟，不就是为了给我治病吗？婉儿，我早便与你说过，我对你只有兄妹之情。